opuściliśmy Nowy Jork i zmierzamy w kierunku wodospadu Niagara. Na nocleg zatrzymujemy się w mieście Niagara Falls. Leży ono nad rzeką Niagara i liczy około 90 tysięcy mieszkańców. Wodospad jest na rzece Niagara. Płynie ona z jeziora Iri do jeziora Ontario i ma 55 km długości. Przed ujściem rzeka rozwidla się i spada dwiema kaskadami. Jesteśmy przy kaskadzie Podkowa, która jest kanadyjską częścią wodospadu. Ma 53 m wysokości i 790 m szerokości. Podkowa jest oddzielona od amerykańskiej części wodospadu kozią wyspą, na której właśnie stoimy. Most graniczny na rzece Niagara między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Pomnik Nikoli Tesli na Koziej Wyspie. Wyspa Księżycowa rozdzielająca dwie kaskady wodospadu po stronie amerykańskiej. Wodospad Ślubny Welon i Wodospad Amerykański. To woda dopływająca do kaskady Ślubny Welon. Tarasy położone 20 metrów nad poziomem rzeki, z których z odległości kilku metrów można podziwiać masy wody spływające z amerykańskiej części wodospadu. Blisko połowa wody z wodospadu jest odprowadzana i zasila dwie elektrownie, jedną kanadyjską i jedną amerykańską. Jedną z wielu atrakcji związanych z wodospadem jest rejs małym stateczkiem podpływającym prawie pod same kaskady. Wody spadające z ogromną siłą tworzą u podnóża wodospadu ogromne kotły. Ich głębokość u stóp progu wynosi około 60 metrów. Widok na zabudowę miasta Niagara Falls po stronie kanadyjskiej. Wchodzimy na most, by przejść na stronę kanadyjską. Wracając do Stanów, będziemy musieli zapłacić 50-centowe myto w automacie. Granica między USA i Kanadą przebiega dokładnie środkiem rzeki. Kanadyjska strona wodospadu jest bardziej atrakcyjna dla turystów, gdyż ma się z niej widok prosto na spadającą wodę kaskady amerykańskiej. Dobry jest także widok na kaskadę kanadyjską, choć jest częściowo zasłonięta obłokami kropelek rozpylanych przez spływające masy wody. Widok od strony kanadyjskiej na graniczny most, który jest nazywany Tęczowym. To stalowy most łukowy o długości 440 metrów. Nocą wodospady są podświetlone. Szczególnie interesująco wyglądają zimą, gdy zamarzająca woda tworzy ogromne sople.
na skutek erozji skał wodospad cofa się od czasu uformowania 12 tysięcy lat temu, cofnął się ponad 11 km w górę rzeki. Przystań dla statków po stronie kanadyjskiej. Kaskada amerykańska i kanadyjska kaskada Podkowa.